Hello, everyone. Good evening. Hello. Hello. Okay. Okay, we are waiting for the other ones to join. Let me see, we are only six. Okay, welcome for the ones who are joining right now. Well, Hola, este, solamente quería comentar lo siguiente. Piense que ahorita yo tengo, este, bueno, le voy a enseñar cómo estoy ahorita con mi cuestión del trabajo. Okay. Tengo un montón de casos que cerrar porque he estado back to back. Entonces, okay. este, voy a estar escuchando ahorita porque tengo que cerrarlos antes de las 10. Está bien, perfecto. No te preocupes, linda. Gracias. Por bueno, gracias. Gracias. Okay, for the rest, welcome. Thank you so much for joining today. Thank you so much for your punctuality. I hope you're ready for um today's topic. El tema de hoy es un tema que yo sé que ya vimos anteriormente, but it's important to have a feedback. Es importante tener una retroalimentación. En este caso, we are going to start with an activity, pero necesito que se una por lo menos uno más. Okay, I think we're done. We're seven right now. No, no, we're eight. We're six. We're still six. Somos seis aún de los participantes. So, um, okay, guys, how are you? How are you doing? How was your day? Hello, how are you? Hello? Yes. Okay. Um. No sé, Pedro, ibas a decir algo? Yes. Uh, in my case, I was tired because uh, I was in the another class, Excel, and oh. I, to okay. be honest, I am very tired. Okay, I can imagine. Está un poco cansado. Don't worry, en este caso vamos a tratar de hacer un poquito dinámica la clase. So, in order to finish it, para terminarla tranquilamente. Así que un poquito más de fuerza, Pedro, para terminar esta. Felicidades eh, por su esfuerzo, mencionarlo. Okay, guys, we are going to start now. Welcome to today's class. We are going to start with an activity. Esta actividad es de, um, de acuerdo a la clase anterior. Do you remember what was the class about? Era de giving, <clears throat> asking, and telling the time, right? So let me show you this. <clears throat> Voy a mostrarles esta activity. De esta de acá. Y pues, como pueden ver, es un memory game otra vez, solo que en este caso will be a little bit difficult. Va a ser un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la hora. What time is it? What time is it? En este caso, vamos a relacionar eh, la hora porque tenemos eh, el relojito, así como practicamos, y tenemos también la expresión para dar la hora, right? So we are going to start with this activity. I hope you're ready. For the ones who are joining now, welcome. Bienvenido. Y vamos a empezar. Okay. And there we are. Here we have what time it's it. We're going to start. There you are. Okay. Choose a number. Two numbers, sorry. Dos números. Vamos a escoger así como siempre lo hacemos. Mm -hmm. What do you think? Hello? Uh, what time is? Five and seven. Five and seven. Let me see. Mm, no. That's incorrect. Remember, o sea, tiene que, um, el relojito le va a aparecer ahí y tiene que buscar la expresión correcta para esa hora. Mm, Number three and eight. 
three and eight. Okay, no. No. Number two and three. Number two and three. Excellent. That's a good, good memory. Eso sí. La tenemos correcta. Thank you. Tenemos una, guys. Solamente tenemos una. Three o'clock. Four and... Okay. Es que no vi la imagen. Okay. Four, four and six. No, four, sí, four and six. Four and six. Okay. Mm -hmm. no, four, four and eight. Nine, four and eight. Four and eight. Eight. No, 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 no. No. <laughs> okay, don't worry. <laughs> <laughs> try again, try again. Four and five. Four and five. No. no. What else? What else, guys? We only have one. So we have one. one and five. One and five. Mm -mm. No. Try to remember. Try to remember the cards. Traten de recordar las cartas a las que le estamos dando vuelta. So it will be easier. Okay. Nine and eleven. Nine and eleven. So, uh, <clears throat> uh, no, we can see it at nine. Yes, can you repeat one more time, Manuel? No, we can see it at nine and eleven. No, no, si no, 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 Hay que fijarse bien en el relojito, right? Entonces, maybe that's why. Entonces, ok, si sí, ya tenemos esta, tenemos number nine, ¿cuál creen? Uh, six. Six. Ok, no. no. <coughs> cerca, cerca, what's close? Close. Come on, guys. Five and six. Let me see five. No. Six. No. <clears throat> You're trying only with this one. Solo están intentando con esa de aquí. What Eleven. Eleven. And six. five. And five. No, it's six. <laughs> okay. Eleven and six. <laughs> Eleven. Six. Mm, yay, we have another one. Ya tenemos otra. It's 10 to 6. Faltan 10 para las 6. 12. Yeah, 12, Misael. 12. Um, night. Mm, nine. Nine. Sure? Nine. Okay. Sure. Oh, no, no, no. Sorry. <laughs> okay. Uh, four. Okay, let Oh, no, 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 no. It's three, three uh, okay. and eight. Four and eight. No. Oh, no. Seven. Seven. And. And. So, una, ese, yeah. decía una que decía twelve. Eh. Yeah, the number no. one is twelve. Number one is twelve. Twelve. O cómo. Yes. Ok, terminemos esta de acá para luego hacer number one and twelve. Ok, si sí, ya tenemos el... Number five. No, 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 no. Number five. Number five. Oh, no. Ok, let's try with one and twelve. No. We're close. Let's, voy a, let's do something because it is, it's getting difficult. Se está poniendo difícil. Voy a darle vuelta a todas las cartas. Una vez. So try to remember, okay? We have okay. this. Here we have the, the other one. Here we have this. And here we have this. Okay, sin querer. Adivinamos. Eh, aún no. <laughs> it, is, it is incorrect. <laughs> okay, tenemos esta, tenemos esta. Oh, no, esta la, la adiviné sin querer. Okay. 
Uh, eso estaba, eso era trampa. So here we have the other one. Yay. Two other than five. Oh, did you go? <laughs> no, no, it's your turn. Okay, now it's your turn. Ahora que solo two hay two other than five. Twelve and five. Okay, great. That's a good one. Nine and ten. Nine and ten. Okay, awesome. It was a little bit difficult, right? Pero lo hicieron bien. Lo importante es que <laughs> Intenten siempre, eh, que ustedes intenten siempre a, eh, utilizar ambas expresiones, both expressions, porque eso es lo que vimos el día de ayer, para cómo podemos dar, de qué manera podemos expresar la hora. Ok, guys, thank you so much. So let me see. The topic for today is, one more time, present continued with, no, WH questions. <clears throat> ok, Al, don't worry, no te preocupes. Um, espero que te encuentres bien. <clears throat> Maybe es, tal vez se calma y puedas um, unirte más, ok. Y pues tenemos acá, present continues with um, WH questions. De la sección número 5, what are you doing? Esta es. Este topic, yo sé que ya lo vimos anteriormente, pero es importante siempre traerlo. ¿Por qué? Porque eh, necesitamos manejar bien este tense. Necesitamos manejar bien este, este tiempo, especialmente con las WH questions. En este caso, lo estamos haciendo con las preguntas WH. Vamos a ver dos, o vamos a ver one more time las las preguntas yes no question y las wh question pero esto es debido a una pronunciation a una a tips de pronunciación so here we have one more time la definición de present continuous wh questions <clears throat> tenemos la definición para el presente continuo que dice que the present continuous verb tense indicates <clears throat> sorry necesito mover esto the present continuous verb Tense indicates that an action or a condition is happening now, frequently, and may continue into the future, using WH question. <clears throat> y acá tenemos una vez más eh, la estructura para hacer una, una pregunta WH. <clears throat> Necesitamos una WH word. Necesitamos el verbo to be, un sujeto y el complemento, right? And we have WH word plus verb to be plus the subject plus the complement. Y acá tenemos un ejemplo. <clears throat> Where are you going? Where are you going? Ok, en este caso el complemento es el verbo en presente continuo, right? Tenemos where are you going? ¿A dónde vas? Es un tiempo presente continuo que está, o sea, está sucediendo ahora. Es una acción que se está llevando a cabo ahora. So now that we already have this, vamos a ver esta parte de acá. Y dice el present continuous WH question one more time. Y esto lo estamos relacionando con el timing, o sea, con la hora. <coughs> Tenemos acá diferentes ciudades, o sea, estamos eh, viendo diferentes cosas de las que hemos estudiado antes. Y pues tenemos acá Los Angeles, tenemos Los Angeles, son las 4 in the morning, o 4 o'clock in the morning, o solo podemos decir 4 a.m. 4 a.m. What's Victoria doing? What's Victoria doing? ¿Qué está haciendo Victoria? She's sleeping right now. She's sleeping right now. Acá tenemos una pregunta, una WH question, pero en el tiempo presente continuo, right? <clears throat> And here we have, she's sleeping right now. Tenemos esto. Y pues, ¿qué podemos decir? Que estamos utilizando también el presente continuo. Incluso hace énfasis, hace énfasis en el right now, que significa ahora mismo. Acá tenemos another one. And here we have Mexico City. Tenemos eh, México, la ciudad de México, y tenemos la hora, 6 a.m. Tenemos 6 a.m. And let me uh, show you something about this one. Um, 
When we are talking about the present continuous, significa que eh, nos podemos referir a, como les dije, a algo que está sucediendo eh, justo ahora, pero ¿qué sucede? El present continuous también se puede utilizar en otros contextos. Por eso no nos podemos equivocar si ustedes tratan de buscar ejemplos y, o, y les aparece como que el presente continuo en otro, me refiero a, en otro contexto que no sea el ahora, porque eso es lo que estamos estudiando ahorita, el presente continuo, eh, o sea, refiriéndose al ahorita mismo, right Entonces, tenemos Mexico City, 6 a.m. or 6 o'clock in the morning. What's Marcos doing? It's 6 o'clock in the morning, so he's getting up. ¿Qué está haciendo Marcos? Son las 6 a.m., Así que él se está levantando, right? Se está levantando. And here we have New York City. New York City, 7 o'clock a.m. or 7 o'clock in the morning. What are, what are Sue and Tom doing? They are having breakfast. They are having breakfast. ¿Qué están haciendo Sue y Tom? Ellos están tomando el desayuno, right? Acá tenemos from Brasilia. It's nine o'clock in the morning or nine a.m. What's Celia doing? What's Celia doing? She's going to work. ¿Qué está haciendo Celia? Ella está yendo al trabajo, right? Here we have London. London. It is 12 o'clock in the noon or 12, 12 o'clock. In the midday, podemos decir también. What are James and Anne, Annie, or Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Como es el mediodía, así que ellos están tomando el almuerzo o están almorzando, right? He, Mos, Moscow, Moscow, it's 3 p.m. or 3 o'clock in the afternoon. 3 o'clock in the afternoon. What's Andre? Andre? I think it is Andre. Doing. He's working. He's working. <clears throat> and here we have Bangkok. Tenemos 7 o'clock in, uh, in the evening. Sería acá. 7 o'clock in the evening. Or we can say 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. He's eating dinner right now. And here we have Tokyo, 9, uh, 9 p.m. or 9 o'clock in the night. What's Hiroshi doing? He's watching television. He's watching television. Now here we have this one, your city. And what are you doing? Por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a decir nuestra ciudad, la ciudad, right? Eh, vamos a decir qué hora es, qué estás haciendo. O sea, vamos a, vamos a hacerlo igual. Solamente que en este caso va a ser con sus propio, su propia información. En este caso lo que necesitaré va, eh, será your city, su ciudad, qué hora es y qué está haciendo. Tiene que ser presente continuo, right? Eso es lo que vamos a hacer. Cuando usted eh, lo tenga listo, lo vamos a leer porque necesito escuchar también cómo lee la hora y cómo lee en el presente continuo, right? That's what we're going to do now. Uh, no sé si me entendieron lo que vamos a hacer. Así como está el ejemplo de acá, lo que nos está pidiendo, nos está pidiendo nuestra ciudad, eh, la hora que es y qué estamos haciendo. Vamos a decir así, por ejemplo, it's Brasilia 9 o'clock in the morning and Celia or I, va a decir usted, I am going to work. Así un ejemplo. Así vamos a utilizar. Va a decir your city, por ejemplo, acá, digamos, New York City. Son, digamos que la hora ahorita, podemos decir que it's 9 Puedes expresarlo con las formas que hemos visto, 
Eso es lo que necesito escuchar de ustedes, que utilicen las expresiones. Si son las nueve, si son las nueve veinte, you can say twenty past nine p.m. Twenty past nine p.m. Son las nueve veinte de la noche. Or you can say it's nine twenty p.m. Nine twenty p.m. o nine twenty in the night. Así podemos utilizar. That's what we're going to do now. Uh, is that clear? ¿Sí me entendieron lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Awesome. Thank you. So, please, uh, cuando usted haya terminado, en este caso, lo puede escribir, lo puede anotar donde sea. Si usted tiene su celular ahí, o si usted lo puede anotar en notas, something like that, lo puede hacer así. En este caso, así lo vamos a hacer porque el chat lo vamos a usar más tarde. So, in... yes. Eh, lo que me he fijado es que todo, eh, ahorita estamos ocupando el ING, es como lo que en tercera persona. Yes, exactly. Ok, en este caso no es eh, tercera persona, right? Eh, es el, el ING, o sea, el gerundio se utiliza para el presente continuo, o sea, estudiando, comiendo, caminando, pero es ah, sí. yes, una acción que está ocurriendo ahora mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es, va a mencionar su ciudad, va a mencionar la hora que es, y va a decir lo que usted está haciendo ahora mismo. That's what we're going to do. Me preguntó algo de tercera persona utilizando el, el, el doing or something like that. O cómo era lo que... Lo que... ¿A qué se refería más que todo? No, es que es, es, sí, es sabiendo que si, aunque nosotros lo ocupemos y hablemos así de otra persona, siempre vamos a ocupar el ING para cada verbo, para cada acción. Exacto, exacto. Porque el ING se le agrega al verbo, al verbo. El pronombre no tiene nada que ver, el sujeto no tiene nada que ver. Este, si hablamos del presente continuo, el verbo va a llevar ing. Esa es una regla gramatical. Yes, Pedro, tell me. Ok, eh, ya tengo mi ejemplo. Ok, go ahead, tell me. Ok, en my city, Salco, is 9.23 p.m. En I am learn, learning English. Oh, excellent. That's a good one. Thank you so much. Este, exactamente así lo vamos a hacer. La ciudad, la hora, y qué es lo que estamos haciendo. That's what we're going to do. Thank you so much, Pedro. We are going to wait for the rest. Okay. Someone else? Alguien más que esté listo? Tengo que repetir una, es que no escuché bien por la lluvia, pero tengo que repetir una, un tiempo. Ok, en este, un tiempo, ¿cómo así? Um, eh, así como, what uh, Victoria is doing? She is sleeping right now. Ah, ok, en este caso... Eh, vamos, lo que vamos a hacer ahorita, puedes guardar ese ejemplo para más tarde, porque más tarde vamos a hacer WH questions en el presente continuo. En este caso, lo que estamos haciendo es esto, este, esa parte de acá. Va a poner con información eh, suya, por ejemplo, su ciudad, la hora que es uh, right now, y qué está haciendo usted ahorita. Eso es lo que estamos haciendo. That's what we're doing. Yes. Ok, eh, Santa Tecla, 9.45 o'clock. What I, I, what I doing? Ok. I writing my notebook. Ok, I am writing in my notebook. Ok, awesome, thank you. Excelente, así es como vamos a hacerlo. La ciudad, la hora y what are we doing right now. Thank you so much, Manuel. Someone else? Uno más, por lo menos, so we can move to the next one. Okay, um, San Salvador, 
in 9 26 p.m okay um, it's learning english okay in este caso como es usted right va a decir i am learning english right okay I am right. Learning english yes thank, thank you, you okay thank you let's move someone else someone else okay catherine go ahead okay uh, i watch a pump Okay. It's 9.25 p.m. I am listening to English class. Awesome. Thank you. That's a good one. Excelente, Catherine. Thank you. <clears throat> okay, guys, thank you so much. We are going to continue with the rest of the class because of the time. <clears throat> and here we have something. Acá tenemos algo. Regarding pronunciation. Cuando nos referimos a la pronunciación utilizando siempre el presente continuo, right? Y las WH questions. ¿Qué sucede acá? Les voy a poner primero esto. Este, esto de acá. Las yes no questions y las WH questions tienen una entonación distinta. ¿Qué sucede con las yes no questions? Esas tienen un rising intonation. ¿Qué significa una entonación Alta, o sea, que va subiendo. ¿Y qué pasa con las WH questions? Tienen falling intonation. La, la G was missing. G was missing. So here we have WH question falling intonation. Tienen una entonación que va bajando, right? Entonces acá tenemos una yes no question que tiene un rising intonation y es: Are you playing video games? Are you playing video games? O sea, ahí va subiendo la entonación. A diferencia de la WH question, que tiene una falling intonation. Where is your father? Where is your father? Va bajando la entonación. Entonces, a eso se refiere esta parte de acá. Y dice, notice the intonation of yes, no, and WH question. Acá tenemos los ejemplos de... Rising intonation. Acá esa, fle esa flechita dice que va subiendo la entonación. Tenemos, is she getting up? Is she getting up? Are they sleeping? Are they sleeping? Y tenemos cuando va en falling intonation. Falling intonation. Cuando va cayendo, va cayendo la entonación. What's she doing? What are they doing? Así, así se escucha. Entonces, esa es la principal diferencia entre estas dos um, entonaciones. ¿Por qué lo estamos haciendo con las eh, just no question y las WH question? Porque en este caso puede suceder que a la hora de pronunciar eh, alguna pregunta, eh, por ejemplo, y esto es muy común que pase, porque cuando yo estaba explicándoles lo de las WH questions, pude escuchar que ustedes subían la entonación en algunas de las WH, cosa que debe ir bajando. Si usted utiliza una WH question, la fuerza va a ir como al inicio, pero va a ir bajando, algo así, va a ir bajando. Entonces, acá... Es lo contrario, acá va a ir subiendo. ¿Por qué? Porque las palabras tienden a ser un poco más cortas. Tenemos, is she getting up? Is she getting up? What's she doing? What's she doing? Entonces, si usted lo repite, si usted lo repite, eh, bueno, así en voz alta, va a notar esa diferencia de la, en la entonación. Aquí sube y aquí baja. Esta es rising. Rising intonation y estas son falling intonation. Que va, sube la entonación, baja la entonación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos eh, más, uh, por ejemplo, los ejemplos anteriores o estos de acá. What's Celia doing? What's Victoria doing? Baja la entonación. Y acá, is she getting up? Are they sleeping? Es porque esto tienen a ser palabras mucho más cortas, obviamente. Estas son las yes, no questions. Si se acuerdan, ¿verdad? Las yes, no questions empiezan así. Con ese, con lo de los 
lo del verbo to be, right? Así empiezan las yes no questions, las preguntas cerradas y las preguntas abiertas que son WH words, las palabras que empiezan con WH. Entonces, así tenemos una diferencia en intonation. Acá tenemos one more time y aquí está el otro ejemplo. Are you playing video games? Are you playing video games? Where is your father? Acá baja un poco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? I want to hear someone. Quiere escuchar, quiere escuchar a alguien pronunciar ambos. Quiere escuchar a alguien eh, pronunciar esta de acá y esta de acá. This is in order to listen to the, uh, the intonation. Okay, let me see someone. Any volunteer? Is she getting up? Okay. What's she doing? Okay, is she getting up? What's she doing? Si se bien, baja. Okay, thank you. Who's next? Vi que Catherine levantó la mano. Okay, go ahead, Catherine. Are they sleeping? What are they doing? Excellent. Si se fijan, es como... Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> Something like that. Okay, are they sleeping? What are they doing? Así. ¿Quién era el siguiente? Vi que someone else. Um, okay, Misael, tell me, help me with this one, with the first one. Okay, um, is she getting up? Okay. What's she doing? Okay, what's she doing? Excellent. Así es, como que esta va subiendo, es que no sé cómo explicarles, pero eh, ustedes cuando, cuando, ahora que ya lo saben, cuáles son las rising and falling, Usted ya va a saber cuándo es que empieza suave, un poco suave, y va subiendo. Y aquí es lo contrario, empieza un poco fuerte y va bajando. What's she doing? Is she getting up? What's she doing? Are they sleeping? What are they doing? Así. Something like that. Okay, thank you so much, guys. So let me see. Acá tenemos. Y... Uh, okay, uh, let me see. Do you have any question about it? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre la intonation? Or is everything clear? It's not clear. Yeah. Okay, thank you. Let me check something. Okay. So we are going to continue right now with a knowledge check. Tenemos un knowledge check en este caso. Uh, voy a compartirles pantalla para hacer el knowledge check juntos. Siempre, usted siempre lo tiene que hacer um, en su lo tiene que hacer en su plataforma porque ahorita solo lo vamos a hacer juntos de acuerdo con lo de la intonation. Este knowledge check es siempre del presente continuo. Just allow me one moment. Está un poco It's a little bit slow. Slowly. Okay. There we are. Mm -hmm. Let me see. Okay, guys. So les premo un momento. Es que sigue cargando. Okay, there we are. Let me show you. It is the 5.7. Okay. Oh, sorry. 5.7. Let me show you a key. Okay. There we are. Acá les comparto. We are going to listen and practice. Do you see my screen? Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay, yes. thank you. And there we have uh, the instructions. Listen and practice. Notice the intonation of the yes, no, and WH questions and select the correct intonation. Acá dice que vamos a escuchar la entonación, right? Pero yo les di el tip rápido para saber cuándo es un rising y cuándo es un falling intonation. Entonces vamos a escuchar el audio de un solo porque 
eh, siempre nos da problemas. So we are going to play the audio and pay attention, please. One. Si lo escuchan. Yes. Great, yeah. thank you. Okay. Are you wearing a coat? What do you think? What do you think? It's falling or rising. Are you wearing a coat? Rising. Is it rising? rising? Okay. Okay. Let's move with the next one. Two. What are you doing now? What are you doing now? What do you think? Rising or falling? Falling. Falling. Los demás están de acuerdo, yes or no? Yes. yes. Okay. okay. Awesome. Three. What time is it? What time is it? What do you think? Rising or falling? Rising. Falling. Is it rising or falling? Okay. Tenemos dos. Rising. Rising or falling. Okay. Alguien dice rising y alguien dice falling. Vamos a ver. Do you remember the rule or, or si se acuerdan del tip de cuando es WH? <laughs> That's way easier, right? Cuando tenemos WH son las falling, right? Pero vamos a seguir escuchando. Four. Is it midnight? What do you think? Rising or falling? Rising. Rising. Thank you. Let's see number five. Five. What color is his t-shirt? What color is his t-shirt? Oh, falling. 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 Falling, falling right. Okay, let's see. Rising. Okay. What color is the t-shirt? Are you from Thailand? Are you from Thailand? Um, rising. It's rising. Oops. Rising. Let's check. Yeah, we're right. Es que sí. Recuerden, las que son WH son falling. Rising. Y las que no, son... Uh, yeah. Rising. Las que son yes, no questions son rising. Y las que son WH son falling. Así. Thank you so much, guys. Yo creo que ya me entendieron eh, muy bien este, este topic, pero vamos a continuar. With this one. Vamos a continuar con la práctica. Now it's your turn. It says create WH question using the present continuous tense. Ok, en este caso vamos a crear eh, preguntas con la WH question, pero utilizando el presente continuo, right? Eso es lo que vamos a hacer. La cosa es que para esta práctica le vamos a poner, le vamos a dar una respuesta. Le vamos a dar una respuesta en el presente continuo también. Vale. Cuando usted cree, vamos a dejarlo, no solo lo vamos a dejar, por ejemplo, con WH. Vamos a dejarlas con, con yes, no question también. Acá se lo voy a poner en el chat. Yes, no question. WH questions. Vale, vamos, usted puede crear una pregunta utilizando yes, no question o WH question, cualquiera de esas dos, pero la va a responder con el presente continuo. That's what we're going to do. La respuesta tiene que ir en presente continuo porque la pregunta va a ser hecha en presente continuo. Así que, do you guys understand what we're going to do? ¿Entendieron lo que vamos a hacer? Bye. Les voy a explicar one more time. Dice que cree una pregunta, ya sea yes, no, o sea WH, utilizando el presente continuo. Una pregunta utilizando eh, el presente continuo, o sea, una yes, no question con el presente continuo podría ser 
Is she dancing? Is she dancing? Entonces, esa es una con el presente continuo y estoy haciendo una pregunta cerrada, right? Porque las yes no question empiezan con el verbo to be. Esas, y las WH question empiezan con una WH word, con una palabra que lleva WH, por ejemplo, what, where, when, who, why, todas esas, así como lo hemos visto en las clases anteriores, right? Do you have any question? Okay. Um, cuando ya tengamos la pregunta, vamos a responderla. Vamos a responderla, pero su respuesta okay. tiene que ir en presente continuo. Ahí si su respuesta eh, tiene, por ejemplo, si usted hace una just no question y le preguntan, eh, is she dancing? Usted responde, eh, no, she's not. Eh, she is painting. Ella está pintando. El modo de que usted va a responder con el presente continuo. Ahora sí me entendieron lo que vamos a hacer. Yes. Okay, try. Let's try. Vamos a intentar hacerlo. You can start now. Siempre recuerden escribirlo en el chat todo junto, la pregunta y la respuesta junto. Luego lo vamos a leer. In order to listen to the intonation para escuchar la entonación de su pregunta. Right. Eso es lo que vamos a hacer. So you can start now, guys. Try. Try. Let's try. Les voy a poner aquí en el chat one more time. Las yes no question, verb to be. Plus on um, subject. Verb. Complement. Let me see. Verb to be, subject, verb in my ing form, complement, and the question mark. Okay, there we have the first one. <laughs> okay, Teresa, can you help me to read your example? Where are you going? I am going to school. Okay. Where are you going? I'm going to the school. To the school, right? Thank you. Great. There we are. Okay, let's move with Pedro. Can you help me to read? Well, why is she dancing? She is dancing in the disco. Ok, awesome. She is dancing. Ok, cuando tenemos lugares así de grandes, utilizamos at, right? At the disco. Ok, she's dancing at the disco. Thank you, Pedro. Tenemos WH. Ok, here we have a yes, no question. Catherine, can you help me to read? Okay, hello, Catherine. Can you help me to read? Oh, si me escuchan. <laughs> yes, I can. Okay. Are they sleeping in the house? No, they are not sleeping. They are eating snacks. Awesome. Excellent, Catherine. Thank you. Are they sleeping in the house? 
No, they are not sleeping. They are eating snacks. Excellent. Thank you so much. Como pueden ver, ahí les puse el, um, acá les puse la fórmula para las yes, no question. Y les voy a poner acá WH word plus um, verb to be plus the subject plus, oh, sorry, tenemos WH word plus the verb to be plus the subject verb oops, verb in ing form plus complement plus question mark. Ahí tenemos la fórmula para las WH questions. Ok, guys, solamente tenemos solamente one, two, three, four. Solo cuatro han participado. What about the rest? ¿Qué hay, qué, ¿Qué hay con los demás? ¿Qué sucede con los demás? Let's participate, guys. Este tema es importante porque todos los temas que contengan tiempos are really important to you, guys. Okay, here we have Alexander. Alex, can you help me to read your example? What are you doing? By learning English. Okay, aquí nos falta what's missing. El verb to be, right? I am learning English. Okay, I am learning English. Así, mira, Alex. El verb to be, okay? Okay, thank you. Let's move with Ivania. Can you help me to read? Are you watching the movie? Um, no, I'm not. I am listening to music. Okay, awesome. Are you watching the movie? No, I am not. I am listening to music. Okay, excellent. Thank you. So here we have Goldie. Can you help me to read? Where is he playing soccer? Yes, he is playing in the park. Okay, awesome. Where is he playing soccer? He is playing soccer in the park. Podemos decir, right? Okay, acá okay. tenemos una WH. Thank you, Goldie. Okay, let me see somewhere else. ¿Quién me falta? Voy a revisar. Me falta, bueno, ya tenemos el de eh, Pedro. Teresa, tenemos el de Catherine, tenemos el de Alexander, Ivania y Goldie. ¿Qué tal los demás? What happened? What happened with the rest? Okay. <laughs> Maybe. Maybe they're sleeping right now. <laughs> What are you doing? I'm sleeping. Okay, here we have from Juan. Can you help me to read? Yes. Where are they playing? They are playing in the stadium. Awesome. Where are they playing? They are playing in the stadium. Stadium. Okay, thank you, Juan. Let me see who's missing. Ya tenemos a... What happened to Liliana, Ronald, Juan Joel? Juan Joel is, is not, uh, no está muy activo hoy. I don't know what happened. Let me see who, someone else. Um, Misael, Sarai, Nancy. What happened, guys? Okay. Let me see. Just one. Okay. Let's, uh, Nancy, can you help me to read? Um, no, no sé si, si tal vez eh, puede ser algo así. ¿verdad? Okay. Yes. Uh, 
Anyway. Can you help me light the table? Uh, no, no, I am doing my homework. Okay, there we have, tenemos otro tipo de pregunta, right? Tenemos una pregunta diferente. En este caso la vamos a hacer como si es just no question, okay? Can you help uh -huh. me uh, to lay the table? No, now I'm doing my homework. Ok, utilizó el presente continuo para la respuesta. Ahí solo sería la pregunta, right? Um, la pregunta podría ser, uh, Are you helping me to lay the table? Eh, me uh -huh. estoy ayudando a poner la mesa y usted puede responder, No, now uh -huh. I'm doing my homework. Así puede ir. Uh -huh. Yes. Ah, okay. Yes. Okay. Thank you. You tried, and that's the best thing you can do. O sea, lo intentó y es lo importante. Sí, ahí solamente es eh, nada más eh, la pregunta formularla de otra forma, right? De ahí está bien. Estamos bien. Bueno. Okay, guys, someone else before we move. Alguien más antes de avanzar a la siguiente. Ok, don't worry. Entonces, tenemos, vamos a, a, a resumirlo un poquito. Eh, este caso de lo de las WH questions. Bueno, ahí les puse, en el chat les puse la fórmula. Una vez más, yo sé que eso ya lo vimos, pero es importante saber las WH questions. Les voy a decir, las yes no question o las WH question. Eh, es importante que las sepamos um, dominar. ¿Por qué? Porque no solamente las vamos a tener en el presente continuo, ni en el presente simple. Nosotros solo lo hemos visto en dos tiempos, right? En el presente simple y en el presente continuo. Pero las WH question o las yes no question las vamos a encontrar siempre en el pasado, en el futuro. Todas esas, entonces es importante saberlas utilizar. Saber eh, utilizar, por ejemplo, las WH words o tal, por lo menos tratar de recordar la fórmula, en qué orden iba o cuál es la diferencia entre la una y la otra, ¿verdad? Es muy, muy fácil porque las WH question ellas mismas, su nombre lo dice, son las que empiezan con la palabra WH, con una palabra de WH, right Entonces, um, Okay, here we have another one. Ivania, can you help me to read? What is she doing? Okay. She is shopping. Excellent. What is she doing? She is shopping, right? Okay, shopping. Thank you so much, Ivania. Okay, and there we are. Entonces, como les decía, la diferencia es esa, es muy fácil. Eh, por el momento solo las estamos viendo en el presente continuo. Va a haber un momento en el que ustedes las van a tener que estudiar. Esto tal vez sea en otro módulo que les toque con alguien más, con another teacher. Entonces probablemente ustedes vean otra vez las H questions o las yes no questions. Las vean en el pasado. En el pasado tienden a cambiar un poco, pero eh, siempre tienen la misma... La misma Función, right? Las preguntas cerradas y preguntas abiertas. So, now, let me see. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? About the topic? Any question? Something? No questions, right? Okay. Let me see the chat. Okay, Misael, can you help me to read? Sorry, teacher, estaba despachando a, a los chicos. Ok, este, Perdón. Um, is, he, he, perdón. ¿Is he cooking the dinner? No, he isn't cooking the dinner. Ok, awesome. ¿Is he cooking the dinner? Eh, ok, con la entonación, right? ¿Is he cooking the dinner? No, he isn't cooking the dinner. Ok, thank you so much, Misael. Thank you, teacher. Your example was missing, right? <laughs> ok, entonces tenemos ahí... Lo del rising and falling, recuerden, las, las que son rising, la, la que sube la entonación, son las yes, no question, y las que baja la entonación son las wh question. Eso es importante 
porque esto les va a ayudar a ustedes no solamente a... Um, en su speaking, les va a ayudar también en su listening. Ustedes van a, a, cada vez que escuchen algo o cada vez que escuchen este tipo de preguntas, ustedes van a poder identificar la intonation, van a poder identificar si está en rising o en falling. Entonces, es por eso que me pareció esencial estudiar también lo de la entonación. Ok, en there we had the examples. Ahí teníamos los ejemplos. Este, este topic les va a salir en el final exam también. Por eso es que lo hemos visto una y otra vez. Y eh, pues nada más eso. Fue muy cortito el topic, pero era, eso era con el propósito de recordar la mayoría de cosas. Por ejemplo, también lo de las ciudades, eh, la pronunciación de las ciudades, las formas de expresar la hora para preguntar la hora también, cómo hacer preguntas en el presente continuo utilizando las yes, no y las WH question y también cómo responder, ¿verdad? Ahí les puse las fórmulas para preguntar. And there we have another one. Saraí, can you help me to read? Are they eating in the restaurant? Yes, they are eating in the restaurant. Okay. Are they eating? This word is eating, okay? Are they eating in the restaurant? Yes, they are eating in the restaurant. Estoy aburrida. Se me aburrida la clase. No más sé que no la entiendo. Okay, guys. Uh, thank you so much for your participation. Ok, Teresa, don't worry, ya estamos a punto de terminar. Um, I know it may be boring, puede que sea aburrido. Um, pero es importante pues, repasar estos temas por el examen final, right? Por el final exam, porque si les va a aparecer, les va a aparecer la mayoría de cosas. Así que, do you have any other question, guys? No, teacher. Thank you. Good questions, right? No okay. Questions, thank you. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Right. Entonces, if no more questions, that's it for today's class. Thank you so much for joining. Muchas gracias por unirse, for your punctuality. Y pues espero que descansen. Thank you so much. Have Good a night. good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. night. See you tomorrow. Bye. Bye bye.